जानना पहचान होना और संबंध ये तीन के विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है चलिए उस प्रसंग से आप लोग इस तीन के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे रामायण की वो बात है धनुष भंग हुआ सीता स्वयंवर हुआ जनक जी के यहाँ और जनक जी ने पत्र लिखकर सारा उसमें विवरण लिख दिया कि ऐसे ऐसे कौशिक मुनि आए दो राजकुमारों को लेके वो राम और लक्ष्मण और फिर विश्वामित्र जी ने परिचय करवाया फिर धनुष भंग हुआ फिर उसके बाद स्वयंवर हो गया अब हम आपको आमंत्रण भेज रहे हैं आप सब आइए दो दूत लेकर गए उस पत्र को पहुंचे उनके पास और वो पत्र थमाया उनको दशरथ जी ने उस पत्र को पढ़ा तो देख के तो जान लिया कि वहां क्या क्या घटना घटी है तो देखने के बाद आपको आश्चर्य होगा दूत से क्या पूछ रहे भैया भैया कहा हूं मैं रामायण की बात बता रही भैया कहा हूं कुशल दो बारे दूत को कह रहे हैं दशरथ जी भैया जरा बताना मेरे वो दोनों बेटे कुशल तो है ना अब दूत देख के मुस्कुरा रहे हैं कुछ बोलते नहीं क्यों इसीलिए कि उनको बड़ा रस आ रहा है उनके इस प्रश्न से क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने पत्र पढ़ के सब जान लिया है फिर भी ये और पूछते हैं तो इनको भी रस आ रहा है तो ये चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं कुछ बोलते नहीं तो फिर दशरथ जी कहते हैं अच्छा अच्छा एक बात बताओ ये जो तुम पत्र लेकर आए हो तो क्या तुमने उनको देखा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पत्र पकड़ाया और आप पत्र लेकर आ गए तो क्या आपने उनको देखा वो और मुस्कुरा रहे फिर दशरथ जी ने कहा अच्छा अच्छा मैंने ऐसे पूछ लिया कि क्या हो आ, उनको आपने देखा तो हो सकता है ये मनी मन दूत लोग सोच रहे होंगे कि हम पर ये संदेह कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने उन दोनों को क्या निज आँखों से देखा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए पहले तो पूछ रहे हैं क्या उनको देखा फिर और पूछ रहे हैं क्या उनको अपनी निज आंखों से देखा अब बताइए कोई क्या दूसरे की आंख से देखता है अपनी ही तो आंखों से देखा जाता है नहीं नहीं दशरथ जी साधारण नहीं है ब्रह्म के पिता हैं बड़ा रहस्य छिपा है क्योंकि देखना कई प्रकार का होता है जैसे आप अभी जो सुन रहे हैं मैं सुना रही हूं तो आप वक्ता के अनुसार देख रहे हैं कि जैसे वक्ता बोल रहा है उस अनुसार आप समझ रहे हैं देख रहे हैं तो वक्ता के अनुसार देखना कलाकार के अनुसार देखना चित्रकार के अनुसार देखना शिल्पकार के अनुसार देखना देखना तो कई प्रकार का होता है और अपने हिसाब से देखना ये अलग देखना होता है हर व्यक्ति का अपना अपना गुण है अपना अपना नजरिया है उस हिसाब से व्यक्ति देखता है तो अपना देखना अलग होता है यहां पे दशरथ जी यही तो पूछ रहे हैं क्या निज आंखों से देखा देखो मैं उनकी पहचान बता देता हूँ मेरे पुत्र जो है ना एक श्याम वर्ण का है और एक गौर वर्ण का है दोनों ने हाथ में धनुष बाण पकड़ रखा है और देखो ऐसा है मेरे पुत्रों में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है लेकिन उनके साथ में जो गए हैं ना वो बड़े महत्वपूर्ण हैं कौशिक मुनि विश्वामित्र देखिए दशरथ जी वात्सल्य भाव है और अंत में 
जब दूतों ने कुछ नहीं कहा मुस्कुराते रहे तो अंत में दशरथ जी कहते हैं माना कि आपने देखा माना कि अपनी आंख से देखा माना कि आपने उनको पहचान भी लिया लेकिन पहचानने की तो सही कसौटी तभी मानूंगा मैं जब अगली बात बोले पहचानना तो तभी माना जाएगा जब आप जिसको पहचाने हैं जिसको जाने हैं उसका स्वभाव जान लें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम जब दूर से किसी को देखते हैं तो हम उसका प्रभाव जानते हैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं दशरथ जी कि तुम दूर वाले हो दूर से ही प्रभाव देखा या उनके स्वभाव को जाना ये श्याम गौर के स्वभाव को जाना ये श्याम गौर किस स्वभाव के हैं ये कृपालु हैं ये दयालु हैं ये पतित पावन हैं आदि आदि दीन बंधु हैं ये इनका स्वभाव है तो ये स्वभाव कब जानेंगे जब हम उनके निकट जाएंगे हनुमान जी ने कहा मैंने आपके प्रभाव का गुणगान किया आप सर्व व्यापक हैं आप ऐसे हैं आप वैसे हैं लेकिन जब आपके मुख से मैंने सुना तो आपने एक बार भी अपने प्रभाव की चर्चा नहीं की आप आपने अपने स्वभाव की चर्चा की आपने अपने स्वभाव का दर्शन कराया कि आप जगत पिता हो के भी इतने कृपालु हैं कि किसी को पिता का सम्मान देकर उसके पुत्र बन जाते हैं आपका स्वभाव है आप सर्वव्यापक हो करके भी परम भोले बन जाते हैं जैसे कुछ नहीं जानते आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अपने पिता का आज्ञा पालन करने आया हूँ आप इतने उदार हैं इतने उदार हैं कि जिस ईश्वर की आज्ञा का पालन शास्त्र कहते हैं सबको करना चाहिए लेकिन वो राम वो इतना उदार है कि वो किसी को आज्ञा देता नहीं है बेचारा सबसे आज्ञा लेना चाहता है ध्यान दीजिए वो आज्ञा देना नहीं चाहता वो आज्ञा लेना चाहता है पिता से कहता है माँ से कहता है मेरे लिए क्या आज्ञा है आप इतने उदार हैं आप इतने कृपालु हैं ये आपका स्वभाव है इसीलिए जो प्रेमी होते हैं उनको प्रभाव से अधिक स्वभाव जानना है निकटता से तब अपनापन होगा तब प्यार होगा तो जो हमारे अपने हैं उनका स्वभाव क्या है भक्तों के लिए उनका प्रभाव उनका महात्म्य इससे अधिक महिमा है उनके स्वभाव की उनकी कृपालुता उनकी दयालुता तो जो भक्त होते हैं वो जानना पहचानना पहचानने पर उनके स्वभाव को पहचानना और स्वभाव को पहचान लेने के बाद संबंध स्थापित करके उनके प्रेम को पा लेना यही बात रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं जाने बिनु ना होई पर तीति बिनु पर तीति हो ही नहीं प्रीति प्रीति तभी होगी जब तुम उसके स्वभाव को जानकर संबंध स्थापित कर लोगे बस प्यार उमड़ेगा उनके